herzlich willkommen. Wir wollen heute wieder über die Schönheit Gottes nachdenken. Das letzte Mal ging es darum, wie er als Charakter uns verändert, verwandelt. Und heute wollen wir über die Umgebung sprechen, in die er uns gerne hineingesetzt hätte und hat. Michael Schumacher ist ja vielen bekannt. Seine Villa in Südafrika liegt auf einem Berg von Somerset West, von dem aus man einen fantastischen Blick auf das Meer und die Berglandschaft hat. Und wenn wir Urlaub buchen, dann suchen wir Weite, wir suchen Schönheit, wir suchen etwas anderes als das, was wir von zu Hause kennen. Aber leider kosten die Naturparadiese am meisten Geld. Und wenn wir gerade nicht Urlaub in der Natur machen können, dann stellen wir uns trotzdem Pflanzen ins Zimmer, manchmal sogar künstliche. Wir füllen unsere Balkonkästen mit Blumen, wir stellen Bäume auf Dachterrassen, wir haben Tomatenpflanzen an irgendwelchen geschützten Stellen. Wir haben Tischdekorationen, die auch fast immer aus Blumen bestehen. Wir kennen Fototapeten, die eine ganze Wand bedecken im Wohnzimmer. Und was wäre eine Braut ohne einen Brautstrauß? Wir Menschen empfinden übereinstimmend Pflanzen bzw. eine gartenähnliche Umgebung als schön. Und wenn dann noch die Sonne scheint, dann gibt es für uns kein Halten mehr. Die Parks und Gartenanlagen in den Großstädten sind oft überfüllt und wir haben alle Sehnsucht nach der Schönheit der Natur. Und genau diese Herrlichkeit hatte Gott von Anfang an für uns geplant. Wir lesen das im 1. Mose Kapitel 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Ursprünglich sollte die Natur unser Zuhause sein, unser Aufenthaltsraum. Der Name Eden wird in einer Übersetzung mit Wonne wiedergegeben, in einer, in einer anderen mit Land der Glückseligkeit. Das heißt, wir haben eigentlich genau den Lebensraum bekommen, in dem wir am glücklichsten sein können. Und nicht umsonst reden wir vom Paradies. Interessanterweise gibt es in allen Kulturen des Nahen Ostens Überlieferungen, die von der Erschaffung des Paradieses sprechen bzw. den Zuständen dort. Was aber auffällt, ist der gravierende Unterschied zwischen biblischer und anderer Berichterstattung. In nichtchristlichen Kulturen sind die Menschen im Paradies nur erwünscht, solange sie für die dort residierenden Götter arbeiten. Danach müssen sie das Paradies wieder verlassen. Im Christentum ist es ganz anders. Gott hat diesen schönen Raum gezielt für seine Geschöpfe geplant und die Menschen direkt dort hineingesetzt. Und Gott arbeitet nicht nur für seine Geschöpfe, sondern er gibt sogar sein eigenes Leben, um uns in dieses Paradies zurückholen zu dürfen. Und allein diese Haltung spricht schon für sich, für den Gott des Paradieses. Schönheit, Herrlichkeit ist, dass Gott uns von Anfang an in die Wonne setzen wollte. Wir Menschen haben oft das Gegenteil gewählt. Wir wohnen in der Stadt. Wir verbringen viel Zeit im Verkehr zwischen dem Häuserdschungel und kommen vor lauter Stress in einer künstlichen Umgebung kaum noch zur Ruhe. Menschen, die in einer berühmten Großstadt wohnen, sind besser angesehen als Menschen, die auf dem Land wohnen. Das stelle ich im Urlaub fest, wenn man fragt, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Berlin. Dann ist das was Besonderes, als wenn man aus einem Dorf kommt. Wir haben die Herrlichkeit und Schönheit aus den Augen verloren die uns gut tun und vor vielen Stresskrankheiten schützen würde. Ich weiß nicht, wo Sie wohnen, 
Aber wir können heute bewusst die Schönheit in dieser Umgebung genießen und überlegen, ob wir zu Hause nicht etwas in Richtung natürlicher Umgebung verändern können, einfach um uns gut zu tun. Interessant ist auch, dass es eigentlich so gedacht war, dass Menschen in und mit der Natur arbeiten, dass wir sehen und ernten, dass wir uns freuen, wenn etwas aus der Erde kommt und wächst, dass wir davon essen und genießen und dankbar sind dafür, wie Gott für uns vorgesorgt hat. Bebauen und bewahren, das war die Aufgabe bzw. Arbeit der ersten Menschen. Das lesen wir im 1. Mose 1. Eine ältere Dame sagte mal zu mir, wenn ich nur in meinem Garten arbeiten kann, dann bin ich zufrieden. Kann es sein, dass Gott in die Natur und unsere Beschäftigung darin etwas hineingelegt hat, was die Wissenschaft noch nicht völlig erforscht hat? Schwer erziehbare Jugendliche wurden nach Australien ins Hinterland geschickt, um dort zu leben und zu arbeiten. Und innerhalb weniger Wochen nahm ihre Aggression und ihre Gewaltbereitschaft deutlich sichtbar ab. Offensichtlich hat die Natur einen beruhigenden Effekt. Wir Menschen haben das aus den Augen verloren und auf den Kopf gestellt. Auf unserer Werteskala rangieren Bauern oder Gärtner im Gegensatz zu Managern und Börsenmaklern auf der untersten Stufe. Und dazu kommt, dass die Natur uns etwas beibringen kann mit ihren ganz eigenen praktischen Lehrmethoden. Wer einen eigenen Garten hat, der muss sich ja regelmäßig und ausdauernd um das Unkraut kümmern, weil wir genau wissen, wenn ich das überhand nehmen lasse, dann haben die Nutzpflanzen keinen Platz zum Wachsen. Sie bleiben klein oder werden sogar überwuchert. Und genauso ist das mit schlechten Gewohnheiten im Leben. Wenn ich zulasse, dass sie mich beherrschen, dann kann es sein, dass sie meine Lebensziele alle untergraben. Beim Unkrautjäten stellen wir fest, dass es verschiedene Arten von Unkraut gibt. Zum Beispiel etwas, das an der Oberfläche wächst und sich leicht herausziehen lässt, wie zum Beispiel das Franzosenkraut. Dann gibt es das Unkraut, das tief verwurzelt ist und sich nur ganz entfernen lässt, wenn ich langsam und geduldig es einfach nur nach oben ziehe. Aber dann gibt es noch etwas Schlimmeres. Ein unterirdisches Geflecht, wie bei den Quecken. Und da weiß ich gar nicht so genau, wo kommt das her und wie soll ich das loswerden, wie, wie kann ich das entfernen. Dazu müsste man das gesamte Beet aufgraben, was den Pflanzen natürlich schadet, die wir eigentlich ziehen wollen. Es gibt Parallelen dazu im Lebensgarten des Menschen. Manche schlechte Gewohnheit lässt sich nicht mit Gewalt entfernen. Wir dürfen also Geduld mit uns haben. Und das unterirdische Unkraut hat Ähnlichkeit mit einer Sucht. Sie wird nach außen erst sichtbar, wenn es sich nicht mehr verheimlichen lässt. Aber sie hat schon das ganze Leben im Griff. Allerdings bevor eine Sucht uns zerstört, lohnt es sich, das ganze Leben auf den Kopf zu stellen, zu graben und den Ursachen auf die Spur zu gehen, auch wenn es dann für unsere Umgebung offensichtlich wird. Das sind schon sehr interessante Naturgesetze. Und das Angenehme dabei ist, die Natur ist keine Lehrerin mit erhobenem Zeigefinger. Wer sie hören will, muss ganz genau hingucken und bekommt anschauliche Bilder im Flüsterton. Zum Beispiel auch dafür, wie wir uns gut behandeln können. Jede Pflanze hat so ihre Zeit, in der sie pikiert oder umgesetzt werden kann. 
und andere Zeiten, in denen sie das nicht oder nur mit Beeinträchtigung überlebt. Was bedeutet das? Menschen, gerade auch kleine Menschen, also Kinder, sind in ihrer Umgebung schon so verwurzelt, dass man einen Wechsel sehr gut vorbereiten muss, wenn er gelingen soll. Wir sind nicht immer so mitfühlend und sorgfältig mit uns und anderen. Ist es nicht schön, dass wir sogar Beziehungstipps durch die Natur bekommen? Wir haben eine Schönheit, eine Herrlichkeit aufgegeben, die uns so gut tun würde. Wollen wir diese Schönheit nicht wieder in unser Leben hineinnehmen? Ganz praktisch. Und wenn wir keinen eigenen Garten haben, dann könnten wir einem Nachbarn anbieten, unentgeltlich in seinem Garten zu arbeiten. Oder wir könnten einen Schrebergarten pachten oder zumindest Balkonkästen anpflanzen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Schönheit ist, dass Gott uns von Anfang an in die Wonne setzen wollte. Das war sein Plan, das war seine Idee, für unseren Lebensraum. Leben und Arbeiten im Garten, das kann uns so glücklich machen. Ich wünsche uns gangbare Wege dorthin und Freude an dem Gott, der sich diese Schönheit ausgedacht hat. Das nächste Mal geht es in dieser Richtung weiter. Es geht um die Schönheit, kreativ zu sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind.